Hi friends, how are you? Kaise ho dosto? Welcome to this channel and let's see our today's video that is autumn poem written by Kalidas and we are going to see the analysis of this poem. Let's start. Let's see some facts about the poet and the poem. Kalidas was a classical Indian poet and playwright. So poet bhi the aur natak bhi likhte the. Widely regarded as the greatest poet and dramatist in, in Sanskrit language. तो संस्कृत लैंग्वेज के सबसे ग्रेटेस्ट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट भी उन्हें कहा जाता है हिज पोएट्री रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द काव्य स्टाइल तो उनकी जो पोएट्री है जो पोएम्स है वो काव्य स्टाइल की हाइट रिप्रेजेंट करती है एज एग्जेम्पलीफाइड बाई इज एपिक पोएम रघुवंश एंड इज लिरिक पोएम मेघदूता तो इनके दो पोएम बहुत ज़्यादा फेमस है एक है जो रघुवंश नाम की और दूसरी मेघदूता नेक्स्ट हिज प्लेज एंड पोएट्री आर प्राइमरीली बेस्ड ऑन द इंडियन पुरानास तो उनके जो प्लेज है जो नाटक है जो पोएम्स है वो इंडियन पुरानास पे डिपेंड है उनका एक प्ले बहुत ज़्यादा फेमस है जिसका नाम है शकुंतला नेक्स्ट सो एक्चुअली ये पोएम संस्कृत में लिखी गई थी इसे ट्रांसलेट करने वाले थे ऑर्थर डब्ल्यू राइडर बॉर्न इन एटीन सेवेंटी सेवन एंड डाइड इन नाइनटीन थर्टी एट कौन थे प्रोफेसर ऑफ संस्कृत कहाँ पे थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया who translated his poem autumn in english next rider ne kalidasa ke bare mein kuch kaha tha unhone ye kaha tha rarely has a man walked the earth who observed the phenomena of living nature as accurately as he matlab duniya mein aise bahut se kam insaan hain jinhone nature mein hone wali ghatnaon ko itni achhi tarah se observe karke likha hai unme se ek kalidas bhi hoke gaye next कालिदासा ऑटम इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द मंथ ऑफ अश्विन एंड कार्तिक तो ये जो कालिदासा ने लिखा हुआ ऑटम पोएम है ये अश्विन कार्तिक मतलब इंडियन ऑटम के बारे में डिस्क्रिप्शन किया गया है तो इंडियन ऑटम को समझने के लिए आपको और भी सीजन को समझना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू हिंदू स्क्रिप्चर द सिक्स सीजन आर हियर फर्स्ट वन वसंत ऋतु दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग सीजन ग्रीष्म ऋतु समर सीजन वर्षा ऋतु मानसून सीजन और वर्षा के बाद जो आता है शरद ऋतु दैट इज ऑटम सीजन इसी के बारे में हमें पढ़ना है फिफ्थ वन हेमंत ऋतु दैट इज प्री विंटर सीजन एंड लास्ट वन शिशिर ऋतु इसे शीत ऋतु भी कहा जाता है दैट इज इन इंग्लिश विंटर सीजन तो हमें पढ़ना है शरद ऋतु के बारे में तो एग्जैक्टली exactly इंडिया में शरद ऋतु या फिर ऑटम सीजन में एग्जैक्टली exactly एटमोसफियर कैसा रहता है देख लेते हैं ऑटम एज द रेन स्टार्ट टू डिक्रीज फ्रॉम द मंथ ऑफ अश्विन द ऑटम स्टार्स जैसे ही मानसून ख़त्म होना स्टार्ट होता है जैसे बारिश गिरना कम हो जाता है जब से अश्विन मंथ स्टार्ट हो जाता है तब हाँ इंडिया में ऑटम सीजन स्टार्ट हो जाता है द ऑटम कम्स एज अ रिलीफ फ्राम कंटिन्यूस रेन तो ऑटम हमारे लिए एक रिलीफ रहता है जो कंटिन्यूस रेन की वजह से हमें मिलता है ड्यूरिंग ऑटम सीजन द क्लाउड सेम्स टायर्ड ऑफ रेनिंग The cloud drifts across the sky leisurely with its silvery head that looks like a huge mass of cotton. The sky has erases its last trace of black stain and turns deep blue. तो जो black sky हो चुका था because of monsoon वो अब कम होने की वजह से सारे के सारे जो cloud है white color के silver color के नज़र आ रहे हैं और जो पूरा sky है वो deep blue नज़र आ रहा है The earth surface is covered with white shivali flowers. Next, Indian autumn is called the season of velvet, which is so fond of tourists. तो Indian autumn जो है ना उसे velvet का season कहा जाता है, मक्कमल का season कहा जाता है, जो tourist को बहुत ज़्यादा पसंद है. At this time, it is not so so hot. गर्मी नहीं रहती, but warm enough and comfortable atmosphere. It is the harvest time of apples, fiery pepper, rice, and other crops. The tourist hurries to enjoy the comfort of living warm days and visit the national parks with rare animals, and it lasts till the end of Kartik. So, this poem to understand for the Indian autumn season ke description ko janna bahut zaruri tha. That's why we have completed this paragraph. Let's uh, see the poem stanza by stanza. First stanza: The autumn comes a maiden fair in a slender nest and grace, with nodding rice stem in her hair and lilies in her face. In flowers of grasses she is clad, and as she moves along, birds greet her with their cooing glad, like bracelets to a tinkling song. 
first two lines the autumn comes maiden fair in slenderness and grace maiden ka matlab hai young and unmarried girl fair ka matlab hai attractive beautiful slenderness ka matlab hai so slim and grace ka matlab hai charming beautiful so let's see the meaning of these two lines On the departure of rainy season, वर्षा मतलब जैसे वर्षा ऋतु खत्म हो गई the autumn comes by bringing pleasure in the month Ashwin and Kartik. Autumn start होता है कौन से month में Ashwin and Kartik month में और ये अपने साथ खुशियाँ लेके आता है तो याद रखिए हर एक ऋतु starting में ऐसा ही लगता है बहुत बढ़िया लगता है बहुत खुशहाली लेके आता है प्लेजर लेके आता है तो वही ऑटम सीजन भी कर रहा है तो यहाँ पे हमारा पोइट इस ऑटम सीजन की कंपैरिजन किसी के साथ कर रहा है लेट सी द पोइट अप्रिशिएट तारीफ कर रहा है दैट द ऑटम सीजन इज लुकिंग वो किस तरह दिख रहा है लाइक अ यंग स्लिम अट्रैक्ट एंड ब्यूटीफुल गर्ल तो यहाँ पे हमारा पोइट ऑटम सीजन को डायरेक्टली एक खूबसूरत लड़के के साथ कंपेयर कर रहा है मतलब यहाँ पे मेटाफर फिगर्स ऑफ स्पीच दिया है लेट सी नेक्स्ट टू लाइन्स With nodding rice stems in a hair, nodding का मतलब है moving and swinging head, uh, and lilies in her face. See, in this season the crop of rice is ready to ripe. हमने अब starting में ही देखा कि season में rice का crop है वो पक पकना start हो जाए पक जाता है. Thus the tenor stalks of rice moves here and there. जो rice stems है जो rice stalks है वो बहुत ज़्यादा हल्के रहते और वो विंड की वजह से यहाँ वहाँ मूव करते रहते और इसी सीज़न में लिलीज को भी ब्लूम होना स्टार्ट होते बट पोइट का इमेजिनेशन कुछ और है देखते हैं ही आर द पोइट डिस्क्राइब दैट द ऑटम उस गर्ल है उन्होंने गर्ल माना है उसे द ऑटम गर्ल बिकम्स ब्यूटीफुल और वो गर्ल पहले तो खूबसूरत ही है लेकिन वो और ज़्यादा खूबसूरत हो रही है किसके वजह से ड्यू टू द राइस टेम्स क्यों बिकॉज दे ब्यूटीफाई हर हेयर तो यहाँ पे बताया गया कि राइस स्टेम्स मानो उन उनके बालों को और सजाने का काम कर रही है और उन्होंने कुछ कहा एंड लिलीज इन अ फेस द ब्लूमिंग ऑफ ब्राइट लिलीज आर आल्सो प्लेइंग देयर पार्ट ऑफ एडोनिंग अ फेस वो ये कह रहे कि उसका चेहरा जो है वो ब्राइट लिली की तरह वाइट कलर का दिख रहा है मतलब जो सराउंडिंग uh, में जो लिलीज खिले हुए हैं ना वो लिलीज एग्जैक्टली exactly क्या है उस ऑटम सीजन का चेहरा है जो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है नेक्स्ट इन फ्लावर्स ऑफ ग्रास एश इज क्लैड क्लैड का मतलब है पहन लेना किसी चीज को परिधान कर लेना वो एंड एज शी मूव अलॉन्ग द बर्ड्स ग्रीट हर विद देर कोइंग ग्लैड ग्रीट का मतलब है वेलकम आगे कोइंग ग्लैड का मतलब है मेलोडियस साउंड मेड बाई बर्ड्स Like the bracelets tinkling song, tinkling का मतलब है light and clear ringing sound. तो यहाँ पे और मतलब देखते क्या मतलब निकल रहा है In flowers of grasses she is clad. The earth actually becomes green in rainy season. Actually earth जो है ना rainy season में green हो जाती है because of grass. But जैसे autumn season आता है as autumn comes the flowers bloom on it. तो उन ग्रास के ऊपर फ्लावर्स ब्लूम होना स्टार्ट हो जाते हैं इसके वजह से ये हरी भरी ग्रास और भी ब्यूटीफुल लगने लगती है तो पॉइंट यहाँ पे ये कह रहा है द फ्लावर्स ऑफ ग्रासेस लुक लाइक अ ड्रेस ऑफ दैट गर्ल तो ऑटम सीजन अगर एक गर्ल है तो ये फ्लावर्स जो ग्रास के ऊपर आए वो एक ड्रेस का काम कर रही है उसे ड्रेस पहनाने का काम कर रही है और वो ड्रेस बहुत ही खूबसूरत लग रहा है आगे ये कहा गया एंड एज शी मूव अलॉन्ग और जैसे ही एज शी मूव अलॉन्ग मीन्स आफ्टर पासिंग सम डेज जैसे कुछ डेज पास होते हैं बर्ड्स ग्रीट है विद देयर कोइंग ग्लैड लाइक अ ब्रेसलेट स्टिंकलिंग सॉन्ग जैसे कुछ दिन पास होते हैं शी इज वेलकम बाय द बर्ड्स मतलब इस सीजन में बर्ड्स चहचाना स्टार्ट कर देते हैं और वो इस तरह साउंड क्रिएट करते हैं दे क्रिएट साउंड्स लाइक अ टिंकलिंग ऑफ ब्रेसलेट ये इस तरह का साउंड है जो सुनने में बहुत ज़्यादा पसंद आता है विच इज़ सो मेलोडियस टू हेयर तो वैसे देखा जाए तो यही वो सीज़न है जिस सीज़न में बर्ड वाचिंग के लिए लोग बाहर पढ़ते हैं जिसे ऑटम सीज़न कहा गया है तो ये फर्स्ट आंसर है यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ऑटम सीज़न आया है लेकिन ऑटम सीज़न में सीज़न में पोइट किसी एक लड़की को देख रहा है जो बहुत खूबसूरत है और नेचर की जो फिनमिन है और उसे और खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे तो स्टांजा फर्स्ट में हमें डे सीन बताया गया है लेट सी नेक्स्ट स्टांजा स्टांजा सेकेंड ए राइड एम एडॉन्स द नाइट ऑफ मल्टीट्यूडिनस स्टार्स अ सिल्कन रोब इज वाइट मून लाइट सेट फ्री फ्रॉम क्लाउडी बार्स 
and on her face the radiant moon be witching smiles are shown she seems a slender maid who soon will be woman grown dekhte uh, lines ka matlab first four lines a uh, diadem ka matlab hai crown adorns ka matlab hai kisi cheez ko decorate karna sajana आगे मल्टीट्यूडिनस का मतलब है इन्यूमरेबल जिसे नहीं गिना जा सकता रोप का मतलब है क्लोथ्स एंड सेट फ्री का मतलब किसी चीज़ को फ्री कर देना मेक फ्री फ्रॉम एंड बार्स का यहाँ पे मतलब रॉड नहीं है बार्स का मतलब यहाँ पे पैचेस तो देखते हैं इन चार लाइंस का मतलब क्या है और डे सीन खत्म हो चुका है नाइट में ये ऑटम सीजन किस तरह दिख रहा है लेट सी फर्स्ट टू लाइन्स नाउ द पोइट डिस्क्राइब्स अबाउट द नाइट इन दिस सीजन अब नाइट के बारे में बता रहा है ही आर द पोइट सेज दैट शी हैज़ अ क्राउन ऑफ इन्यूमरेबल स्टार्स ऑन अर हेड अगर ऑटम एक कोई गर्ल है तो इस सीजन में आपको ये देखने को मिलेगा कि स्काई पूरी तरह खाली हो चुका है क्योंकि जो ब्लैक पैचेस है जो ब्लैक क्लाउड्स है वो हट चुके हैं तो रात में दिखने वाला जो स्काई है वो पूरी पूरी तरह क्लियर दिख रहा है सभी के सभी इन्यूमरेबल इन्यूमरेबल स्टार्स भी दिख रहे हैं तो इससे ये पता चलता है कि पोइट का इमेजिनेशन ये दिखाई दे रहा है कि उस ऑटम सीजन में उस गर्ल ने क्राउन पहना है जिस क्राउन के ऊपर क्या है जिसे स्टोन्स रहते पे प्रेशर स्टोन्स तो यहाँ पे इस क्राउन के ऊपर इन्यूमरेबल स्टार्स उन्होंने पहने हुए और ये बहुत ज़्यादा मैग्निफिसेंट दिख रहा है जो प्रीवियस टू मंथ में नहीं दिखा जैसे प्रीवियस टू मंथ में जो वर्षा सीजन था जिस सीजन में हमें क्लाउड क्लियरली नहीं दिख रहा था लेकिन अब ऑटम सीजन में ऐसा नहीं है ऑटम सीजन में हम स्काई को अच्छी तरह से देख सकते हैं नेक्स्ट हर सिल्कन रोब इज़ वाइट मून लाइट सेट फ्री फ्राम क्लाउडी बार्स पोइट और डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उसने जो ड्रेस पहना है अब अब डे टाइम का ड्रेस था उन्होंने फ्लावर्स से ग्रास के ऊपर जो फ्लावर्स थे वो ड्रेस बताया गया लेकिन नाइट का ड्रेस अलग रहता है द पोइट डिस्क्राइब्स हर मोर दैट शी हेज़ वॉन अ सिल्कन नाइट ड्रेस किसका है बना है ये वाइट मून लाइट मतलब वाइट मून लाइट आप अच्छी तरह से क्लियरली आप देख सकते हो and it looks so beautiful because there are no clouds in the sky sky mein clouds na hone ki wajah se ye nazara bahut sundar hai ab ye sky free ho chuka hai kisse jo cloudy bars the jo clouds the jo cloud ke patches the se free ho chuka hai iske liye sky bahut badhiya dikh raha hai to ye night ka scene bataya gaya hai aur dekhte ho aur wo kis tarah dikh rahe hain and on her face the radiant moon ab radiant ka matlab hai bahut zyada bright बी वीचिंग स्माइल्स आर शोन बी वीचिंग मतलब किसी को अट्रैक्ट करने वाला फैसिनेट करने वाला सम्मोहित करने वाला मेड का मतलब नौकरानी पे रहता है लेकिन यहाँ पे मेड का मतलब एक गर्ल और आगे दिया है वुमन ग्रोन अब ग्रोन का मतलब एक अडल्ट बन जाना तो देखते हैं लास्ट चार लाइन का मतलब क्या है और द पोइट टेल्स अज अबाउट द सीजन दैट द यंग गर्ल्स फेस इज ब्राइट मून तो अगर इस यंग गर्ल का अगर आपको चेहरा देखना है तो आपको चेहरा देखने के लिए ब्राइट मून देखो तो आपको पता चल जाएगा कि ये चेहरा किसका है टू मंथ्स के बाद टू वर्षा ऋतु के जो दो महीने उनके बाद जो आप क्लियरली मून को देख रहे हो और मून बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है तो वही इस यंग गर्ल का इस ऑटम सीजन का फेस बताया गया है और इस फेस के ऊपर जो स्माइल आ रही है वो लड़की जो हंस रही है जो ऑटम सीजन में जो चांद दिख रहा है वो इतना फैसिनेटिंग है इतना बी वीचिंग है कि शी इज़ फैसिनेटिंग टू एवरी वन बाय हर ब्यूटीफुल स्माइल मतलब वो चांद वो इतना खूबसूरत दिख रहा है कि मानो वो हंस रहा है वो लड़की हंस रही है और हर किसी को अपने पास अट्रैक्ट कर रही है नेक्स्ट लाइन्स शी सेम्स अ स्लेंडर मेड हु सोन विल बी अ वुमन ग्रोन एट लास्ट पोइट ये कह रहे हैं द पोइट इज मोर अबाउट इट दैट द ऑटम सीजन स्टार्ट जब ऑटम सीजन शुरू हुआ इट लुक्स लाइक अ वेरी स्लिम एंड यंग गर्ल वो किस तरह था एक बहुत ज़्यादा स्लिम एंड यंग गर्ल की तरह था जो ब्यूटीफुल थी बट आफ्टर सम वीक्स कुछ वीक्स के बाद हो गए हु सोन विल बी विल बी अ वुमेन ग्रोन कुछ हफ्तों बाद होगा ये कि वो जो खूबसूरत लड़की थी यंग लड़की थी इट विल बिकम लाइक एन अडल्ट वुमन तो यही नेचर का रोल है जो आज यंग दिख रहा है वो आगे चल के अडल्ट बनेगा दैट मीन्स द ब्यूटी ऑफ ऑटम विल फेड एज इट कम्स टू एन एंड एंड द बिगिनिंग ऑफ न्यू सीजन प्री विंटर हेमन सो हमने दोनों स्टांजा कंप्लीट कर लिए फर्स्ट स्टांजा में डे टाइम ऑटम सीजन बताया गया था 
सेकेंड स्टांजा में नाइट टाइम में ऑटम सीजन किस तरह दिखता है या फिर वहाँ के फिनमिन किस तरह दिखते हैं ये बताए गए इसका थर्ड स्टांजा भी है लेकिन हमारे टेक्स्ट बुक में ना होने की वजह से मैं दो ही स्टांजा इसके कवर कर रहा हूँ अगर आपको थर्ड स्टांजा पे भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए और आशा करता हूँ कि ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी अगर आ गए तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और